En las últimas horas, medios venezolanos han publicado una supuesta encuesta a favor del gobernante Nicolás Maduro, citando a Noticias Univisión Orlando. Es importante aclarar que esta información carece de todo fundamento. Así es, Eduardo, pero vamos a profundizar sobre este tema y por eso nos acompaña en el estudio Daniel Coronel, presidente de Univisión Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Eduardo. Gracias, Daniel. Daniel, ¿qué más nos puedes contar de esta encuesta falsa? Pues, imagínate, vivimos en una época de gran desinformación y Venezuela ciertamente no ha sido la excepción en esto de la desinformación política. El sábado en la tarde, más al caer la noche, plantó un usuario eh, usando privilegios no autorizados una información en la estación de Univisión Orlando, en, el, en la página web de la, de la estación de Univisión Orlando. Fue retomada por la red de medios afines al gobierno de Nicolás Maduro, presentando como si él fuera ganando unas encuestas y citando como fuente a Univisión. Mm. La verdad, pues no tiene ningún fundamento. Estamos investigando cómo fue eso, quién accedió a esos privilegios de, de publicación eh, y, y pues haciendo todo lo posible porque esta información se desmienta para que la gente en Venezuela pueda tomar su decisión, la que mejor le parezca. Así es, Daniel, y como presidente de Noticias, aquí en Noticias Univisión, de 24-7 y Televisa Univisión, caen bajo tu responsabilidad, no solo los noticieros nacionales, pero también las afiliadas como es la de Orlando, eh, que es nuestra estación allá, aquí y en Florida. ¿Qué nos puedes decir de lo que se sabe en quién fue que posteó esta información o, o cómo se está llevando? Estamos esta adelante, adelantando esa investigación, pero básicamente lo apunta a que alguien utilizó el nombre y el password de un ex empleado de Univision. Mm. Eh, estamos, estamos tratando de, de establecer desde qué lugar del mundo se produjo el acceso y cómo se alcanzó esto a publicar. Ustedes se imaginan, tenemos decenas de estaciones, eh, múltiples páginas web y fue plantado a una hora en donde habitualmente las guardias de la edición están bajitas, pero cualquiera que lea esta información sabe que no está hecha con el rigor periodístico que debe estar hecha una historia, no atribuye claro. la fuente, no hay contrastación suficiente, incluso comete un error con el nombre del candidato opositor de Venezuela. Wow. Y ahora, el gobierno venezolano asegura que eliminamos la encuesta por presión de los anunciantes, ¿Tú qué le dirías a Nicolás Maduro? No, claro que no, eso, eso no, no existe en un país con democracia. Eh, no, no es que hayamos eliminado una encuesta, es que la encuesta jamás existió. Mm. Y, y Univision no ha adelantado encuestas eh, sobre eh, la, el comportamiento electoral en Venezuela, ninguna, ni por su propia cuenta, ni por encargo a una compañía. Y tratamos de ser muy rigurosos siempre en la publicación. Estamos simplemente viviendo las secuelas propias de, de la desinformación y del hecho de que a través de, de redes sociales y de cadenas de WhatsApp la gente recibe eh, mucha de la información electoral en Venezuela que es fácilmente distorsionable. Bueno, lo que sí sabemos es que contamos con un gran equipo que puede ayudar con esta investigación. Daniel, en realidad, ¿qué es lo que se sabe de las encuestas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Venezuela? En Venezuela hay eh, una mayoría de encuestas eh, que señalan que el candidato opositor Edmundo González lleva la delantera y una que, que le da esa ventaja al actual gobernante Nicolás Maduro. Lo que, lo que pareciera ser es que de acuerdo con las encuestas más confiables, la ventaja es del candidato opositor. Encuestas son distintas a elecciones. Tendremos que esperar el resultado de las urnas, lo que decidan los venezolanos y ojalá se cumpla con el adagio de la democracia, que es reglas previsibles y resultados imprevisibles. Eso, eso no, es, no ha sido la norma en las últimas elecciones venezolanas, pero confiamos en que esta vez sí lo sea. Claro. Sin duda. Bueno, y por supuesto que si sería una encuesta de Univisión o de Televisa Univisión, se, se dejaría saber con información detallada y por supuesto con estos detalles y números ya verificados. En los últimos 15 años, Univision solo ha adelantado encuestas en Estados Unidos, con una excepción. Hubo una encuesta que se hizo en Cuba a raíz de la, de la visita del Papa Francisco. 
eh, fue una encuesta que, que reveló una, un, un comportamiento social y, un, y unos eh, gustos en Cuba que no habían trascendido por las características del régimen que gobierna Cuba. Uh -huh. Pero eh, fue, fue algo inusitado. Después de muchos años se supo que se estaba pensando en Cuba, pero esa es la excepción. Nosotros nos dedicamos a informar prioritariamente a la comunidad hispana en Estados Unidos y por esa razón encuestamos en Estados Unidos. Muy pronto vamos a tener unas muy reveladoras sobre la elección. Bueno, muchísimas gracias al presidente de Noticias Univisión. Aquí con nosotros en 24-7. Por ahora hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Quédense con nosotros.